ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಉಮೆನ್ ಒಡನರ್ಶಿಪುರ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸರಕಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಎವ್ರಿ ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪಿನೊಳಗಡೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರಿಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅವು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಗೋಲ್ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಗೋಲನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಹ ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಭವನ್ನು
ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋನೋಪಲಿನ ಆಲಿಗೋಪಲಿನ ಡಿಯೋಪಲಿನ ಆಲಿಗೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥ ವೆರೈಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ವಿಧದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಹಾಗೆ ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ಕುರಿತು ಸೊ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಶೇಕಡವರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಪ್ರೈಸು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈ ಬೇಸಿಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಫರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂತಹ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಸುವಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ತಗುಲುವಂತಹ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ adds to the avc an average overhead charge so has to get the estimated fully allocated average cost ee vandu avc ge andre normal a standard level of output ge tagalu bahuda adantaha avc anna estimate maadikonda nantara aa avc ge average overhead charge anna add maadalagutte ಓವರೇಜ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಎ ವಿ ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫುಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಓವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಫುಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಓವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆವರೇಜ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಟು ದಿಸ್ ಫುಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಓವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ದೆನ್ ಆಡ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫುಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವೇರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫುಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಮ್ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಿ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಅಂದರೆ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಆ ಒಂದು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಸೆಗೆನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋನ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಯಾ ಫರ್ ಟ್ರೇಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಎಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಔ
ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದು ಯೂಸುವಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂತಹ ಅಥವಾ ಯೂಸುವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ತರ್ಟಿ ಕೆಲವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಸುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ 